Chers amis, bien le bonjour, ravi de vous retrouver sur Gourmandise TV avec aujourd'hui une recette euh, automnale et puis l'occasion de fêter peut-être pour vous ce dimanche Halloween euh, comme il se doit. Alors, nous allons réaliser aujourd'hui une recette automnale avec le potiron. Alors, je vais vous le montrer. Euh, alors, attendez, où est-il Ah, voilà. Eh bien, ce joli potiron, famille des curcubitacées, alors sachez qu'il existe environ 800 variétés de courges, puisque ce potiron est une courge. Il y a aussi le potimarron, la butternote, la citrouille. Eh bien, nous allons voir ensemble comment le préparer extrêmement simplement. Alors, celui-ci nous vient d'Alsace, et figurez-vous que c'est la belle-fille de la mère Mitraille qui habite Colmar qui nous l'a ramenée puisqu'elle est arrivée pour fêter Halloween ce dimanche. Espérons que la mère Mitraille sera déguisée. Tout de suite, les ingrédients. Je vous souhaite à toutes et à tous de vous régaler avec cette petite recette qui, vous allez le voir, ne manque pas de bon goût. Et pour réaliser donc notre potiron à la crème de Minster, il va nous falloir donc un joli potiron. Alors celui-ci fait aux alentours d'un kilo sept. Une fois épluché, il restera un kilo quatre, un kilo cinq. Donc parfait pour quatre à six personnes. Il va nous falloir trois échalotes, une jolie petite gousse d'ail. La belle fille de la mère Mitraille nous a ramené également d'Alsace ce délicieux Minster. Tout à fait magnifique. Impossible de le goûter avant de cuisiner car il nous en faut 200 grammes, et celui-ci fait 220 grammes, on va tout utiliser. Il va nous falloir un quart de litre de lait frais entier, quelques petites graines de cumin, minster, cumin, potiron, mariage, impeccable. Il nous faudra également de la poitrine fumée, qui vient d'Alsace également. Il nous en faut environ 100-150 grammes, on va la tailler tout à l'heure en petits lardons, puis évidemment, vous en avez l'habitude pour l'assaisonnement, le poivre du moulin, la fleur de sel. Un petit peu de mise en place. Oh, il n'y en a pas pour longtemps. Hein. Allez, 5-10 minutes à peine. Vous le voyez, j'ai taillé les lardons. Alors, euh, épaisseur, 5-6 mm. J'ai décoiné auparavant la poitrine, mais on va quand même garder la coine. On va la mettre dans la cuisson tout à l'heure. Ça donnera vraiment bon goût. Pour le minster, qui commence vraiment à dégager ses parfums dans la cuisine de Gourmandise TV, eh bien, vous le voyez, je l'ai simplement taillé en, euh, en petites tranches, hein, comme ça. L'échalote grossièrement ciselée en morceaux, l'ail c'est pareil, en petits dés. Le potiron, eh bien vous allez commencer tout d'abord par bien bien le laver. Figurez-vous que dans le potiron on mange tout, même la peau qui à la cuisson vient fondre et se confondre avec la chair. Alors j'ai commencé, vous le voyez, par couper donc les deux extrémités, c'est très simple. Et ensuite, eh bien nous allons fendre notre potiron en deux. Alors c'est quand même assez coriace, il faut donc se munir euh, d'un très bon couteau et retrouver voilà comme ceci l'endroit. On peut prendre une serpe hein, si on veut. Voilà, ça paraît simple mais quand même. Alors ensuite c'est très très simple, et eh bien nous allons prendre une cuillère et évider notre potiron comme ceci. Et voilà donc le résultat. Ensuite, eh bien, on ne va pas s'embêter, on va retourner notre potiron. Et puis, nous allons le tailler eh bien, simplement en, euh, allez, en petites tranches, comme ceci. Voilà. Et puis ensuite, on va le tailler, vous le voyez, en petits carrés. La suite de la recette est très simple, dans ma sauteuse je viens de mettre une bonne noix de beurre et puis je vais faire revenir, vous aussi à la maison, les échalotes, j'ai mis également les petits lardons, on aperçoit ici la couenne, ça va donner vraiment bon goût et on va faire rissoler tout ce petit monde, voilà, comme il faut, ça sent très très bon, on va d'ores et déjà donner un bon coup de poivre du moulin. Alors on va pas trop saler parce que vous le savez, les lardons sont déjà salés. C'est de la poitrine fumée de qualité. Elle vient d'Alsace. Voilà, là ça rissole bien. 
Et je vous signale aussi que si vous aviez d'aventure un tout petit peu trop de, de potiron, eh bien c'est la saison, vous pourriez par exemple faire une jolie soupe, un bon potage de potiron, c'est vraiment très très bon. Voilà, là ça suffit, on a fait suer un petit peu les, les échalotes, c'est pas la peine de les faire griller plus. Et nous allons tout de suite venir mettre notre lait. Voilà, on va donner un petit coup de cuillère pour bien 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 remuer ce petit monde. Et sans plus tarder, regardez, nos dés de potiron sont là, et eh bien on va les mettre dans la sauteuse. Je vois qu'il y a quelques récalcitrants, il y en a un ou deux, voilà, qui, qui s'étaient échappés. Alors, on cuit à feu moyen, on va de nouveau redonner par-dessus un bon tour de poivre du moulin, et puis nous allons couvrir la sauteuse, on va faire cuire tout ce petit monde à feu moyen pendant environ, dans un premier temps, 20 minutes. 20 minutes après, contrôle de la cuisson, on va regarder si nos petits morceaux de potiron, vous voyez, sont bien jolis, ils sont bien cuits, notre crème, enfin notre jus de cuisson est là, hein, vous le voyez. Alors à ce stade de la recette, ce que l'on va faire, eh bien c'est que nous allons mettre nos petites tranches de minster par dessus on va laisser le feu ouvert et ainsi vous allez le voir le minster va venir fondre tout doucement sur le potiron et ce qui va donc former donc notre crème de minster voilà alors là on laisse le feu assez moyen quand même de manière à ce que notre minster fonde bien et je vous assure que ça va donner bon goût. Et puis n'oublions pas, on va tout de suite mettre nos petites graines de cumin. Alors là, cumin, je vous l'ai dit, et minster, ça va vraiment vraiment être du tonnerre, comme on dit. Et puis avec le potiron, ce sera vraiment bon. Allez, on recouvre tout ça, le temps que notre crème de minster se fasse, et on se retrouve d'ici 10 minutes. Waouh Comme dirait l'autre. <rire> Regardez comme c'est beau et c'est très très bon certainement. Regardez cette petite crème de minster. Les petits lardons sont bien là. On va pouvoir se régaler, dresser tout de suite dans le plat de service. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais regardez ces petits morceaux de potiron fondant les petits lardons. La crème de minster. Bref, tout est là pour se régaler. Et avec un bon verre de Gewürztraminer ou bien encore de Riesling bien frais à consommer avec modération, notre potiron à la crème de Münster sera, j'en suis sûr, régaler tous vos invités peut-être pour Halloween. Et, et, oui, 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 ah merci, oui, oui, allô, oui, ah bonjour monsieur le commissaire, oui, oui, non. Ça, je veux bien vous croire. Très bien. Je vous remercie. Excusez-moi. On vient de m'appeler depuis le commissariat. Euh, eh bien, écoutez, on a retrouvé la mère mitraille dans un carrosse, habillée en princesse. Personne ne veut y croire. <rire>